Hallo miteinander zur Folge 32 von Reptil TV. Ich habe euch in Folge 30 was von Afrika gezeigt über die Skorpionjagd. Dann war ich noch in Benin, da habe ich so einen Fetischmarkt gefilmt. Ganz interessante Sache, denke ich. Und in Ghana haben wir was über das Züchten von Pythons gefilmt. Also dort wird nicht nur gerenscht, wie man es immer denkt, sondern es wird da wirklich richtig gezüchtet. Und das zeigen wir euch heute. Ja, wir sind jetzt hier in Benin. Hier im Moment sind wir in Lambertsheim Haus. Und heute wollen wir mal auf die Märkte hier gehen in der Stadt und mal schauen, was es hier Interessantes gibt. Es gibt einen Haufen so, so Fetischmärkte. Also wir würden Voodoo dazu sagen, aber bei denen heißt es hier Juju. Da gibt es dann so irgendwelche toten Tiere. Da wollen wir heute mal schauen, ob wir was finden und euch was zeigen können. So, ich bin jetzt hier in Boykon auf so einem Fetischmarkt. Ich nehme das, um zu machen Juju. Und äh, das sind eben so diese... Das sind so die Utensilien, was sie hier für das... Also wir würden Voodoo dazu sagen und hier sagen sie Chuchu. Hier sehen wir Chamäleon äh, Gracilis müsste das sein. Hier den Python Sebe, den Rockpython. Affenköpfe. Nochmal Affe. Ich glaube irgendwelche Ziegen. Zum Teil ist da auch richtig noch das Fleisch an den Knochen dran. Also ich für mich auch eine recht unhygienische Sache hier. Wir haben eine große Haut von einem African Rock Python, also Python CB oder Felsenpython. Viele Vögel hat es. Drüben liegen so Fledermäuse auf dem Boden. Da darf ich aber eigentlich nicht filmen, weil ich nur hier bezahlt habe, dass ich filmen darf. Also die wollten von mir Geld, damit ich das überhaupt filmen darf. Da haben wir Igel, Frösche, jede Menge Frösche. Hier wieder irgendwelche Schlangen. Hier haben wir Raubvögel, Papageien. Unterm Tisch sieht es nicht viel besser aus. Nur alles wegen unordentlicher. Ja, und das Ganze ist hier, also ist hier nicht der einzige Stand, sondern gibt hier mehrere von diesen Ständen. So, wir sind jetzt hier in Benin, in Lamberts Haus. Wir wollen uns hier wegen umschauen. Und hier wollte ich nur mal zeigen, wie alle die schönen M&S Reptilien T-Shirts tragen. Hier Check My Balls und M&S. Also unsere Fangemeinde ist natürlich hier in Benin auch reichlich vertreten. So, natürlich ist auch hier nur die gute Literatur vorhanden. Ball Pythons. Also auch hier weiß man, was sich gehört, was man liest, um gute Informationen zu bekommen. So, ich bin jetzt hier ähm, ein bisschen nördlich von der Hauptstadt Accra in, in Ghana. Und ich bin hier mit Michael. Wir kennen uns seit 15 Jahren äh, und äh, seit ein paar Jahren züchtet er auch. Hat letztes Jahr ein paar schöne Sachen gezüchtet und dieses Jahr denke ich werden auch einige schöne Sachen kommen. So Michael, you are in the business for how long? What are you doing? Um, I'm in the business for a long time. I'm there before I'm a trapper. I become an exporter now and I'm trying to breed some of the unusual snakes, you know, these unusual snakes is some of them are calamitation, I'm trying to raise some of them, that's what I want to do now. So you, you think the ranching is not so much more a good business, you have to change a bit or what? Um, the ranching is good, but I think the calamitation also is, uh, is good, yeah, we have to start it in Africa, so that is what we are doing. Ja, dann gehen wir mal gucken, was er schönes hat. So, wir sind jetzt hier im Innenhof. Von Michael seinem Haus. Hier sehen wir einige Boxen für so Rex-Systeme. Also auch hier haben sich die, die Rex-Systeme durchgesetzt. Wobei es natürlich nicht so schön und leicht ist wie bei uns, einfach irgendwo im Internet bestellen, sondern man muss sich doch vieles selber bauen und ein ähm, bisschen improvisieren. Aber letztendlich kommt dabei ungefähr das gleiche raus wie bei uns, einfach ein Schubladenreck, was sich für Königspüder uns einfach super bewährt hat. So, hier haben wir die, einen Teil der Mäuse bzw. Rattenzucht. Es ist wirklich für uns als Deutsche unheimlich leicht, ein bisschen Mäuse und Ratten zu züchten oder gar zu kaufen. Hier in Ghana ist es ungleich schwerer. Man muss sich überlegen, selbst das Futter kann man hier nicht kaufen oder wenn, dann für wahnsinnig teures Geld bzw. muss von Europa importieren. Das gleiche gilt für die Käfige, für das Streu, für die Wasserflaschen, alles ist hier nicht erhältlich auf dem Markt, so wie wir das kennen. Ne? Und deswegen muss auch einiges improvisiert werden. Und die Futtertierzucht ist wirklich eines der größten Probleme hier bei der, äh, bei der Königspüternzucht an sich. 
So, hier ist der, der Zuchtraum sozusagen. Dann gehen wir mal mit Michael gehen wir mal rein, mal schauen, was er hat. Ja, und wir sehen hier auch das gewohnte Bild, wie in USA, wie in Deutschland zu Hause, wie überall. Ein Raum voll mit Rex. Das klassische Problem, der Raum ist zu klein, die Rex zu viele. Scheint eine typische Krankheit bei den Königsbüterhaltern zu sein, einen Raum so voll zu pfropfen, dass man kaum mehr drin laufen kann. So, wir sehen jetzt hier ein paar Tiere, da haben wir ein schönes Pastellweibchen. Ja, yeah, so Michael, show us some of your stuff you have here. Yes, uh, I have many stuff, but uh, right now I can show you some pastels that I have. And then uh, I have some calicos. Er hat ein paar schöne Kalikos, da hat er ein paar, paar schöne Sachen schon gemacht. Nice 11X. 11X von Kaliko, nicht schlecht. I'm keeping some uh, some some of the ivories for the last year. June they will be one year, and then uh, some albinos that I have. But uh, I have many stuff. But you know, uh, I have to keep some for myself. Yes, it's my secret. Also er will uns, er will uns nicht alles zeigen, was er hat an Zuchttieren. Aber das ist ja klar. Das ist bei allen ein bisschen so. Wobei ich schon ein bisschen mehr noch weiß, was er alles hat. Ähm, aber klar, da will er nicht alles in die Kamera halten. So, Michael, if you, if you feed them, how soon you raise them up? I mean, the, show us the yearlings you have. The yearlings, I, uh, I have some of the pastors here. I raise them twice a week. I raise them twice a week and... Uh, This is uh, some of the the ivory, the yellow belly babies. That's a sibling from the ivory, and this is a pastor. From last year, both. Last so year. they are exactly one year now. Now it's baby year. season. Okay, it's interesting to see the growth nach einem Jahr. Yes. So right now, um, you can see this is the some of the pastor babies. I'm expecting pastor about uh, 250 babies this year and some of the ivory babies and yellow belly babies and I have uh, some stuff that will come out I don't even know what they are but they are very something special I hope it will be special okay Michael so let's show me your eggs what you you said some are hatching right now let me see what you have right yes, now what I starts hatching what they are hatching right now I'm getting inside and bring you some of the eggs that are coming out right now Benjamin. some of the super pastor that I'm expecting them to come out, one of them. This pastor lay eight eggs. So this is the... So this is a clutch pastel to pastel or what? Yeah, this is a pastel to pastel. That means I'm expecting um, some super pastel from this. And right now, as you can see, they are coming out. They are now, they are coming out. Wir sehen jetzt auch hier die Zuchtmethode, äh, wie überall in Afrika nehmen sie diese Holzspäne oder Holz mit Erde vermischt und die Eier sind alle eingegraben. Also selbst zum, oder am Schluss, da graben sie ab und zu mal ein bisschen aus zum Gucken und dann werden wir wieder eingegraben. So the, the eggs you keep inside the, the sawdust the or sawdust. something? Ja, yeah. I, I incubate them in the sawdust. And at the end you, you don't dig them out, you just leave them and when they hatch, they, they hatch through the sawdust? Yes, uh, I don't take them out and they, they just hatch, they come out from the sawdust and I pick them out. Also da haben wir schon mal ein Bett, das ist gar nicht schlecht, da kann man sich ein bisschen neben die Eier legen und gucken was so schlüpft, ne? das ist, da kann man es besser genießen, wenn man zugucken kann, wie die Babys schlüpfen. So the bed you lay there, relaxing and watching yeah. the eggs, the yeah. eggs hatching, yeah. huh? Sometimes, and in, uh, sometimes in, I keep <laughs> I relax on the bed and I'm in, enjoying, enjoying to see the eggs hatching. Yeah, yeah. that's I'm cool. Cool, cool breeder life. So, 
I'm also doing something like this in Africa. So sometimes I sleep with them, I eat with them. <laughs> <laughs> so these are all unusual snakes that I'm expecting something different, something big from, from them. And then you have the, you know, the, the boxes. You have only one clutch in the boxes where you have the paper markings on. That's right. That's right. Because uh, I don't want to misplace them. So every snake has its own uh, clutch and inside the sawdust. So that I don't want to miss the babies. So I can know what is come out. If it is pasta, it's pasta. If it's calico pasta, it's calico pasta. If it is ivory, it's ivory. If it's something big, it is something big. <laughs> yeah. it's something new. Yeah. Uh -huh. And all this bowl is full of pastels. All this bowl is full of. You can see some of the pastel coming out, and then the, some of the the normal ones with the pastels. Also hier hat er eine reine Pastellbox, wo er die ganzen Pastelleier rein hat, wo dann nur Pastell draus schlüpfen. Was natürlich für uns auch interessant ist und in Anführungsstrichen witzig, wie die unbekümmert mit den Eiern umgehen. Also da liegen ja, so 50 Eier ungefähr in dieser Box. Und er schaut da immer so mit den Händen wenig rum und guckt, was da drin hat. Und was wäre Afrika ohne Handy klingeln? So, da haben wir jetzt noch mal ein paar, die frisch geschlüpft sind. So, the eggs, the, the two eggs are empty now. Yeah, okay, empty yeah, now. okay. I always check them if I find the babies on top of the sawdust. And then the, I check the babies and I pick the empty shell. Because I don't want the empty shell to be with the babies. Okay, yeah. so, okay. Yeah. That's what I It's more the hygienic side is better if the empty eggs That's go right. out. Okay. Well, Ja, ich bin hier mit Amigel. Sie ist auch schon lange im Geschäft, äh, macht es mit den Reptilien. Und ähm, so Amigel, since how long you do the dealing with the reptiles? How long you do this? Oh, it's about 20 years ago. 20 years see. now. Yeah. Okay. So you you do everything with the with the snakes. You know yeah. everything about them. Yeah, I know everything. And you also the the color difference. You know about this? Oh to, yeah, to I know the special ones. The normal ones. When I see the special, I know. When I see a normal one, I can see. Okay. Also sie ist auch schon lange dabei. Ich kenne sie auch schon ewig. Und ähm, sie ist auch in die, in die Zucht involviert. Like this year, we are expecting many specials. But we just had these pastel babies. And we hope to get more. We hope to get more from the eggs. So what combos from the Pastel you might get with calico also? Yeah, yeah. Promise, we'll get calico. <laughs> ja, wir sind am Ende der Sendung. Wir haben ein paar schöne Sachen gesehen. Ich konnte euch ein paar Züchter hier aus Afrika vorstellen. Wir konnten ein bisschen was über die Zucht hier sehen, können bestimmt auch was daraus lernen. We hope to show you more of the unusuals. Check my balls. TV für heute. Ich hoffe, ich konnte euch. Patrice, give me 20 second. So, wir sind jetzt am Ende von Reptil TV. So, hier noch kurz zum Zeigen. Ihr seht, die MS Reptilien Fangemeinde ist hier natürlich reichlich vertreten. Das hier war kein MS. Mathieu, mon Dieu! What T-shirt is this? It's from Kevin. Patrice. Yeah, Stefan. What is this? Hey, this, this. The T-shirt, yeah. Yeah, it's from 
Mr. Brian. Brian? Yeah, Brian. You know Brian. My, be my best friend. Hey! Best. <laughs> my first, first my, my friend number one. Buy a snake. What is this company? BHP Enterprise. Wrong company. Yeah. <laughs> what is what is this book? Show me, Patrice. Yeah, it's the uh, last book, Mr. Stefan Brugamel. He's not. No, no, no. It's John. John's book. Jo huh? John Barry. Ah, John Barry. You say. Okay, okay, okay. I have it. Hello. Oh. 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 Oh.